വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വൺ തേർട്ടി സെവൻ വരെ എത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സെയിൽസ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻസ് ഒന്നും കാണാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരണം നമ്മളിപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന പോർഷനിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ പോർഷൻസ് പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടേ വരാവുള്ളൂ എന്നാലേ ഞങ്ങൾ ഇനി ബാക്കി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഒത്തിരി ഒത്തിരി സമയമൊന്നും കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന പോർഷനിലേക്ക് കയറാം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ടൈം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ടൈമാണ് കേട്ടോ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ചില കടയുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ സാധാരണ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളാ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റഴിക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ഒരു പെർസെൻറ്റേജും ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ പോർഷനിൽ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന കേസാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് ലാഭമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഓടിച്ചാടി കയറി ചെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളാണോ നമുക്കാണോ പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് അതോ സെയിൽസ് മാൻ ആണോ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കിത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അവിടെ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് many shops try to increase sales by reducing the prices such a decrease in price is called discount enna parnirikkene enna cha enda chela kadakkar avarku sale onnu illa pratheegichu oru vaadu peru kerunnu onnu illa kadayile sale koranjirikkana samayathe sale kootan vendiittu avar erakkuna oru trick aanu ee parayna discount ennu parayunnathu okay appo avar endu cheyum aa avar ippo ulla velayinekkalum korchooda vela kootiidum എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടും കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാകുമോ ആ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലേ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് അത്ര ഓർത്താൽ മതി ഒരു ഒരു ശരിക്കുള്ള വിലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് വില കുറച്ച് തരുന്നു അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ ഷോപ്പ് എ ഷർട്ട് നോർമലി സോൾവ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ഷർട്ട് ഓക്കെ ഇതിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുക അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങണം ആ ഷർട്ടിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഷർട്ടിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ആ ഷർട്ട് കിട്ടും എന്നെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അറിയാവോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ ഷർട്ടിൻ്റെ മൊത്തം വില അതിനകത്തുനിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഷർട്ടിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി എന്നല്ലേ മനസ്സിലായോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഷർട്ടിൻ്റെ വില അതായത് ആ ഷർട്ടിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ
ഈ കണക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യമില്ലേ കടക്കാരനാണോ ലാഭം നമുക്കാണോ ലാഭം എന്ന് ആ അതവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ശരി ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ഫോർമുല പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഫോർമുല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പോർഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് തെറ്റിപ്പോയതെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾ തപ്പിയാൽ കിട്ടത്തില്ല ഇത് ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലൊന്ന് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി എന്താ സി പി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സാധനത്തിൻ്റെ വില എത്രയാണോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന വില അതാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ മുമ്പേ നമ്മളൊരു ഷർട്ടിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഷർട്ടിൻ്റെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ കേട്ടോ അവിടെ ഒരു റെഗുലർ പ്രൈസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ പ്രൈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ഷർട്ട് ഇൻ ഈസ് കോൾ ദ റെഗുലർ പ്രൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ് അതിന് വേറൊരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് റെഗുലർ പ്രൈസ് അപ്പം മുമ്പത്തെ മുമ്പേ നമ്മളൊരു ഷർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ റെഗുലർ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ജോർജ് ബോട്ടാൻ അലമാര അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ജോർജ് എന്നാ വാങ്ങി ഒരു അലമാര വാങ്ങി ഓക്കെ ദ പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ വാസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി മേടിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് അയാൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദ റെഗുലർ പ്രൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അയാൾ കൊടുത്ത പൈസയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാത്ത പൈസ അതായത് ശരിക്കും ഉള്ള പൈസ എത്രയായിരുന്നു അതാണ് ഈ റെഗുലർ പ്രൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പൈസ എത്രയായിരുന്നു ഈ ഈ പൈസയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുക്കേണ്ട വന്നേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് റെഗുലർ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ജോർജ് ആക്ച്വലി പേ ഫോർ ഇറ്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം റെഗുലർ പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ റെഗുലർ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ശരിക്കും ഇതിനകത്തെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്ര ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ
അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി അപ്പം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ അലമാരയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ കടക്കാരൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡിന്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാന്ന് അറിയാവോ അതാണ് ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ ജോർജ് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണോ അല്ല ശരിക്കും ഉള്ള ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കുറയ്ക്കുന്ന തുക ജോർജിന് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അറിയാവോ ഇത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മുടെ ജോർജിന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇത്രയും രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജോർജ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഒരു അലമാര വാങ്ങി സോ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയ തുകയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ പ്രൈസിൽ നിന്ന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കുറയ്ക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് ജോർജിന് കൊടുക്കേണ്ട വന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആവാത്തവർ ഒന്നുകൂടെ ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടാൽ മതി മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഗോൾഡ് സോവറിനീസ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ ജ്വല്ലറി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചാർജീസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എ ഷോപ്പ് ഓഫേഴ്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ദിസ് ചാർജ് ഹൗ മച്ച് മണി ഈസ് നീഡ് ടു ബൈ എ ബാങ്ക് ഓഫ് വൺ സോവറിൻ ഫ്രം ഹിയർ ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫാണ് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തോന്നും രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ കണ്ടു അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ബോധം പോയേക്കരുത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ഗോൾഡ് സെവറിന് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അതാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ അത് ക്രോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ക്ലിയർ ആയേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ ജ്വല്ലറി ജ്വല്ലറികൾക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചാർജ് എന്താ ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചാർജ് നമ്മൾ കടയിൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയുടെ കൂടെ പണിക്കൂലി കൂടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനം പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ആ ആ ഒരു സാധനമാണ് ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സാധനത്തിന് ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിന് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചാർജ് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ജ്വല്ലറികൾക്ക് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ പൈസയുടെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചാർജ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണം ശരിക്കും ജ്വല്ലറികളുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചാർജ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര വരും എന്നറിയാവോ അത് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ചെയ്ത് നോക്കണേ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇപ്പം ഇതെന്താ കിട്ടിയേക്കണേ ആ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്വർണം വാങ്ങുക അപ്പോൾ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പം സ്വർണത്തിന് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ജ്വല്ലറിയിലും എന്നാ ചെയ്യണം ആ ഇത്രയും പൈസ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കണം അതാണ് ഇപ്പം രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി എന്നെ സംഭവിച്ചു എ ഷോപ്പ് ഓഫേഴ്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ദിസ് ചാർജ് ഒരു ഷോപ്പുകാരൻ എന്നെ കാണിച്ചു ശരിക്കും ജ്വല്ലറി ജ്വല്ലറികളുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചാർജ് എ
എന്താ മനസ്സിലായേ നമ്മുടെ പുതിയ ഷോപ്പുകാരൻ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ചാർജിന് വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പം ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ചാർജ് എന്തായി മാറി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗോൾഡ് ബാങ്കിൽ വാങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം സാധാരണ കടയിലാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും രൂപയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന തുക കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഈ കടയിൽ ഇയാൾ പാവമായതുകൊണ്ട് ഇയാൾ നമുക്ക് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നതുകൊണ്ട് ഈ തുകയുടെ കൂടെ ഈ ട്വൻറ്റി ടു കൂടെ ഈ വൺ സോറി വൺ കൂട്ടുന്ന തുക ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന പോർഷനാണ് പഠിച്ചത് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന പോർഷനിലെ രണ്ട് പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് മടുത്തു പോയോ മടുത്തു പോയി കാണും കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നത് പക്ഷേ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ മുന്നോട്ട് ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാറാകും നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇത് ഒരു തവണ കണ്ടിട്ട് ഇട്ടിട്ടങ്ങ് പോയേക്കരുത് പേപ്പറും പേനയും എടുത്ത് എഴുതിയ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എഴുതി ഓരോന്ന് 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 എങ്ങനെ വന്ന് ചിന്തിച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ മതിയോ പോരാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടണം സോ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരോടും പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കണം ഞങ്ങൾ ഉടനെ 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 പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഇടും അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് വേഗം കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ